Stop, stop, stop! All patients are suspected patients of Ebola. Everybody, stay back! Stay back! I'm a doctor, let me handle this, okay? Keep the distance. Please, sir. Sir. Okay. Slow down, slow down. Okay, yeah. Okay, slow down. Do you have contact with suspect cases? Kuda,先生说呢？他说他没有跟患者接触过，但是伤口有出血，还是不要接触和血液。左臂应该是有骨折，赶紧给医院打电话。Sir, sir, can you hear me? This is Spirit Emergency Center. How may I help you? Four people injured in car crash at Jeep's market. The driver, while in his 30s, has a suspected fracture of his left arm, which has been fixed, and three other suspect Ebola patients in the car, one adult with suspect internal heart injury and tendency to become unconscious. One young child unconscious. And one female with minor trauma. Roger, we'll have the closest ambulance to leave now. Boy? Can you hear me? Boy? He's not breathing. Do you see behind now? Don't worry. Doctor, save my son.
Take him. Are you okay? Are you okay? Okay. Just follow me. Follow me. Okay. You can catch my shoulder. It's okay. Don't worry. You'll be fine. Yeah, catch him. Catch him. Thanks. <笑>你有病吧你啊你别说我自己还赶紧检查一下自己让我们沾到一次病患的血液 
Ben non.你把自己包好。你们两个人不要命了？冯队，冯队，先等一会儿再批评他们，赶快给他们进行消杀吧。俺这两个人都现在驻地隔离，直到那个疑似患者检测结果出来之后再做决定。好，冯队。我是穿防护服接触的疑似病人，可以不用隔离吧？你穿全套防护服了吗？如果没有，就一起隔离。何医生，何医生，你们俩真的接触了疑似埃博拉的病人？哎呀，他俩是接触完病毒之后穿的防护服，所以现在防护服里边是重灾区。我们先进行第一步外部消杀吧。抬手，赶紧消杀！来来来，就地进行外部消杀。今天胆子可真是大啊！会死吗会死，但是你别怕，要死咱俩一块死。你又没接触上，我怎么没接触上了？我血液上没有接触上，但是今天那么匆忙，我可能皮肤表面跟他们也接触上了，而且说不定那个。病毒起溶胶已经进到我身体里了呢。认识你这么久，我第一次发现你那么会安慰人啊，吴清寒。对不起，之前是我不理解你。哎，陆姐，你是不是觉得自己今天用一骑绝尘的速度，第一个穿完防护服出去，特别的帅气？嗯，你是不是觉得你今天不顾队长的命令，回到卢小文面前去成为他的英雄，你自己特别的闪耀，特别的光辉啊？你是不是觉得被口罩捂得透不过气来的时候，自己像一个圣人一样，那么的神圣，那么的伟大？冯东，你知道你在说什么吗？我，我觉得你好恶心呐、啊！我认识你那么多年，你从来都没这么说过话。可能正在印证了那句话吧。人
人之将死，其言也善。之前我一直以为我自己是一个特别特别理智的医生，但是今天。那个孩子躺在我面前，我明明知道他有可能就是艾博了，我也知道，我应该首先保护好我自己，但是我还是摘下了防护，给他做了人工呼吸。你是不是特别想嘲笑我？说你河东也有今天呀？但是我觉得你做的对。如果你不这么做，那小孩就没命了。不长命，你肯定能活千年。何启涵，要是这次我要出去了。定给你买十箱辣条，在过年等着你回来。哎，咱俩这次要是真出去了，我带你去个地方。去哪儿啊？去了你就知道了。哎，老高，王队，这是他们俩人的饭啊,啊，一口没吃啊，这是。隔离在房间，每天又动画不了，加上天热，吃不进东西很正常。我去看看他们俩。哎，你们两个人听得见我说话吗？冯队，听得到。冯队，瞧你们两人那出息，心理素质不是挺好的吗？怎么现在突然茶不思饭不想了呀？没有，呃，精神挺好的。那一家三口的检测结果出来了，是阴性。真的？离我远点，靠着门。那我们是不是可以解除隔离了？七十二个小时之内，他们必须接受第二次血液检测才能够确诊。那离解禁日也指日可待了。我呢，刚刚接到一个消息，那个孩子目前的状况就是高烧、呕吐、腹泻。所以说，他们一家三口是高度疑似，你们是高危接触。何东。先别惦记回国的事，你给我隔离满了再说。那个保健品是我爱人带给我的，我用不上，你们两个人别忘了吃。别整天窝在屋子里面。趁着没人的时候，下楼好好去活动活动，锻炼锻炼，保持自己良好的心理素质和身体状态，听见没有？听到了。好嘞
，别再把小高师傅专门为你们做的饭给我剩下，否则的话，你们自己看着办。不会了。部长，今天什么情况？卡方的护工一个都不在。是啊，怎么回事？护士长，哎哎，马南，你干什么去？还有，卡方护工们都去哪儿了？啊，今天需要的药品我都已经准备好了，我替大家和我自己请一个上午的假。The current medical system has been in operation and I've been working really well in Kabalia for years now. Even I understand it. However, Ebola is rampant now. So if doctors are going to be punished for saving the lives of their patients, what would the other doctors fighting at the front line think? Madam Vice President, what do you mean? Tom. I'm not talking to you as the Vice President, nor as the Minister of Health, but as a colleague who I've been working with you for years. To be honest with you, I feel really ashamed knowing that the policies and the rules of this country are more important than the lives of the Ebola-infected patients. No matter how many people stand up for him, Kabbalian medical policy cannot be changed. Honestly, an investigation had been made by the medical case committee but found no evidence on the illegal use of drugs or tests by the Chinese medical team. Even the patient who was a victim to this case stood up for Dr. He. So if you're still insisting on such a severe punishment for Dr. He Dong, it's really going to hurt the feelings of the Chinese medical team. During the outbreak of this epidemic, the Minister of Health the Ebola Hemorrhotic Fever Prevention and Control Committee and the Medical Case Committee had adjusted the administration work of patients' observations, diagnostics, and the treatment centers. The regulation on the detention of the treatment centers was issued as recommendation, but never as a prohibition. I don't recommend denying all the historic achievements of the Chinese medical team simply for a newly revised regulation of the medical case committee. And I remind you again, this will not only hurt the feelings of the Chinese medical team, but also undermine the solidarity of the Ebola fighting action of Kabalia. It's very sad that Dr. He performed an artificial resuscitation at the risk of his life to save an Ebola suspected patient who was suffering from a sudden heart attack two days ago. He's in isolation now and the original repatriation date will be postponed. I still hope that you can reconsider my opinion at this extended period.
的大事，谢谢。即日起，恢复中国留观中心流转诊的审批流程。何东医生隔离结束，即返工作岗位。今天医院门口怎么来了那么多的人、啊？嗯，老大，你这说这话怎么我不是认为？你心里应该非常清楚，我们是传染病的医院，门口不能够聚集那些闲杂人的。嗯，是这事跟你俩有关系，快进来，你跟我说个实话，解释一下。进来，进来。Don't blame Doctor Zhang. It's all my fault. You dispatched Doctor Zhang here, and I was very anxious and called some friends. When I heard about Doctor Hess' expatriation, but take it easy. They are not trustees. They are real and sincere supporters who have received help from Chinese doctors. 老大，你看看，你看他眼神有多么的真诚啊！啊，他也说了，他不是托。我们肯定也没有对过质吧？他临时过来的。对啊，而且我们卡方的医护也都是自愿的。医院的荣誉是我们大家一起要维护的事情。而且这样的打击，大家都很难过，也都很着急，都想出一份力。你们的好意我心领，我知道你们都是心地善良的人，但是我想提醒一句，不要被别有用心的人利用了你们的善良，记住了吗？嗯，记住了吗？记住了吗？嗯嗯。Good job。Let's go. <sighs> 妹妹，开门。妈。干嘛呢你？你在里边化妆呢。放水呢？哎呦，这一家三口都平安了，我也就放心了。我们没事了，最主要的是你也没事了。你干嘛呀？你吓死我了！你这房间戴一头盔干嘛呀？走啊，我带你到外去。来，上上上。那什么地儿啊？哎 ，Hello， anyone home？ Hello？ 没人啊。啊。
大孙子来看见了。何守成是你爷爷啊？给你介绍一下爷爷，这是我最好的朋友，叫罗启涵，也是过来元飞的医生。何爷您好，我叫罗启涵。我们医疗队全体队员都听说过您的事迹，也非常非常的钦佩您。爷、yeah.。我把爸爸给你带来了。奶奶关照了，说你们爷俩在国内的时候连喝茶的功夫都没有。正好我这趟过来，就带上爸爸，让你们在非洲见一面。陪着你们。你之前给我讲过一个故事，故事里面那个医生连续工作了四天四夜，最后把自己的手也缝进去了。那个故事的主人公。就是你爸爸。嗯。不过可惜他的墓不在卡巴利亚，在邻国的中国专家公墓里。这趟是看不见了，下次带你去。你爷爷，还有你父亲，一起牺牲在了非洲，足以见得他们对非洲的热爱。他们肯定很热爱啊，但是我不一样。其实我们家里面是有禁忌的，挺忌讳老谈非洲的，因为毕竟这孤儿寡母的，老说老说的，谁也不痛快。但是呢，我偏偏老收到非洲寄来的邮件。有些是小礼物，小的纪念品；有些是一些感性的信件，用中文写的、英文写的，甚至有的就是用土话写的，名字都没留。所以我从小到大，我也不知道我应该，我应该对非洲抱有什么样的感情。我不知道我是该恨他还是该爱他。包括他们俩的事儿，全是奶奶跟我说的。我奶奶说，他们俩都说过一样的话。他们说非洲需要我。他们说非洲兄弟的眼里有一种纯净，还有一种渴望。
我必须要来用我自己的眼睛去看一看这个地方到底有什么魔力，可以让这两个人丢下我们一家子孤儿寡母，前赴后继的把自己埋在这儿。他们是真正了不起的英雄。对，他们是英雄，可是从来就不是我的英雄。我从医学院毕业那年，我妈才把我爸爸牺牲的过程告诉我。我知道他是好意，他想让他的儿子知道他的爸爸，他的爸爸是个多么伟大的人，是个多么崇高的医生。但是问题是，我根本不这么想。我只觉得他怎么那么蠢呢？他是个医生啊，他不明白一个医生的命有多重要啊，他不明白只有他活着，他才能救更多的人吗？就算他不是个医生，他是个普通人。他难道没有想过，他的家里还有他的母亲、他的妻子、他的孩子在等他回家吗？可是，直到那。在世上，那个孩子就要死在我面前的时候。阿德，你干嘛呢？我志愿，献身医学。我决心，除人类之病痛，除健康之完美，为了医术的圣洁和荣誉。
奋斗终生，救死扶伤，不辞艰辛。阿东，谢谢你，我今天才真正的感受到我们医学生誓言每一句的意义。朋友，日落前我将离开，你来送我，别让眼泪掉下来。我们曾肩并肩寻一个未来，有时只与长帮助，总是关怀。借给我一盒火柴，某一天我会漂洋过海换回来。我对着土地热爱，因为你在。因为你在，哦、oh, ，I want to pick a flower for you， 哦，像驯风沙雨淋在，原也不畏惧，哦、oh, ，I want to write a song for you， 就去 will see love and peace。朋友，日落前我将离开，替我照顾那些亲爱的小孩。那天，请你也到我的家乡来，和你分享妈妈做的那手菜。我对这土地热爱，因为你在。因为你在，我、哦、我曾配个 flower for you， 我将去翻山越岭，再远也不畏惧，我、哦、我曾 write a song for you， 就去 w i l l see love and peace。Children will see love and peace.